நான் சொன்னேன் இந்த கேள்விக்கு உனக்கு நான் என் சொத்தையே எழுதி வைக்கலாம் ஆனால் இப்போ எழுத மாட்டேன் அப்புறமா எழுதுறேன் பாருங்க அது ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கொஸ்டின் அது நியாயம் ரொம்ப நான் டிசிப்ளின் எப்பா எங்கள் அப்பா என்ன அப்படி வளர்த்தார் சார் சார் ரொம்ப ஓவர் டிசிப்ளினாக வளர்ப்பார் ஆனால் என் எனக்கு எக்ஸிபிஷன் கொடுத்தார் ஒரு பெரிய லக்கு எங்கள் அண்ணன் எல்லாம் அவர் கண்டிச்ச அளவு என்னை கண்டிக்கல அவருக்கு பிடிக்காத கலர் ஷர்ட் எங்கள் அண்ணன் போட முடியாது அவருக்கு பிடிக்காதபடி மற்றவங்க அந்த ஹேர் ஸ்டைல்லாம் பண்ண முடியாது பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட் லிபர்ட்டி கொடுத்தார் அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது என் லைஃப்பை நான் எப்படி வடிவமைச்சு கொள்ளலாம் அதுக்கு உரிமை கொடுத்தார் அதை நான் சொல்லி காட்டுவேன் எப்போ அது குழந்தைகள்கிட்ட என்னென்ன அந்த டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்பா அப்படி சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு அப்போ அவருடைய குழந்தைகள் சில விஷயங்கள் கேட்கும் ஏன்பா நீ குடும்பம் நடத்துறியா மில்ட்ரி நடத்துறியாப்பா மில்ட்ரியில் தானப்பா இவ்வளோ டிசிப்ளின்லாம் பார்க்க முடியும் இது வீடுப்பா கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் இருக்கணும் இப்போ அவங்க சொன்ன போது நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் ஃப்ரீடம் இருக்கணும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்குன்னு ஒரு குழந்த தனம் உண்டு அந்த ஏஜில் நாம் அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுக்க அது கிடைக்காது இப்போ நீங்கள் ரொம்ப அடக்கி வளர்க்க நினச்சிங்க வச்சுக்கோங்க குழந்தைய அடக்கி வளர்த்திங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு பெரிய ரவுடியாக தான் பின்னாடி வரும் ஏன்னா அது ரிப்பல் ரொம்ப எதிர்த்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே வளர்றது பின்னாடி போகும்போது சொசைட்டியில் வெரி டேஞ்சரஸ் பர்சனாக இருக்கும் ஒரு வீட்டில் ஒரு குழந்தை என்னமோ ரொம்ப வம்பு பண்ணிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் குழந்தைகள் கொஞ்சம் முரட்டுத்தரமாக சில காரியம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த அம்மா அந்த அப்பா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இதுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு வேர் ரொம்ப நீ வம்பு பண்ணுற முரட்டுத்தனமாக நடந்துக்கிற அப்படின்னு தூக்கி துணி பீரோக்குள்ளே உள்ளே போட்டு கவர் சாத்திட்டாங்க இப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு துணி வச்சுக்கிற பீரோ பெரிய பீரோ இருக்குது அந்த லாஃப்டுக்கு கீழே பெருசாக ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா ட்ரெஸ்ஸிங்காக அந்த கபோர்ட் அதுக்குள்ளே தூக்கி அந்த குழந்தைய போட்டு நல்ல இறுக்கி சாத்தி பூட்டிட்டாங்க நீ நல்ல பிள்ளையாக இருப்பேன் இனிமேல் முரட்டுத்தனம் பண்ண மாட்டேன் வம்பு பண்ண மாட்டேன்னு அஷூரன்ஸ் கொடுத்தா தான் உனக்கு கதவை திறந்து விடுவேன் அப்படின்னாங்க அது அதை சட்டையே பண்ணலை அது பாட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆன உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப பயமாகி போச்சு உடனே மெதுவாக நீ மாற்றி சொல் நான் நல்ல பிள்ளையாக இருப்பேன்னு சொல் கதவை திறந்து விட்டுடுறேன்னா அவள் அப்படியே அந்த குழந்த பதில் சொல்லவே இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆன உடனே அப்பா பதறிட்டான் எப்போயுமே அம்மா அஞ்சு நிமிஷம் தான் கொலைப்படுவா அப்பா பத்து நிமிஷம் தான் கொலைப்படுவான் அவனுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தள்ளி தான் அந்த வருத்தமே வரும் எல்லாமே லேட்டு அப்பா பதறிட்டான் ஒன்று சொன்னால் இப்போ உள்ளே உள்ளே குழந்தை மயக்கம் போட்டால் என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற உன்னை தூக்கி உள்ளே வச்சுருக்கோம் நீ மன்னிப்பு கட்டி வெளியே வர வேண்டியது தானே அப்படின்னு அதை சொல்லிச்சு உன் கோட்டில் எச்ச துப்பிட்டேன் உன் பேண்ட்டில் எச்ச துப்பிட்டேன் உன்னுடைய அம்மாவுடைய சாரியில் எச்ச துப்பிட்டேன் இப்போ எச்சல் இல்லைங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் பாக்கி எல்லாத்துலேயும் துப்பிட்டு வரு இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு குழந்தைய வன்முறையினால் அடக்கி விடலாம் மன்னிக்கணும் பெற்றவர்கள் வன்முறையினால் ஒரு குழந்தையை அடக்கிவிட நினைத்தால் அவர்கள் மேலும் வன்முறையாளர்களாக மாறுவார்களே ஒழிய மெல்லிய நல்லிதயம் உடையவர்களாக வளர வாய்ப்பு இல்லை பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த சொசைட்டியில் பெரிய சேஞ்சை உண்டு பண்ணுமான்னா முடியாது கடைசி பட்சம் தான் பனிஷ்மெண்ட் சாமதான பேத தண்டம் அதாவது தே ஆர் வெரி டேஞ்சரஸ் டு த சொசைட்டி ரொம்ப இவர்களை வெளியில் அலோவ் பண்ணுறதே இந்த சொசைட்டிக்கு பெரிய டேஞ்சருங்கிற மாதிரி லெவல் வரும்போது தான் பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றியே யோசிக்கணும் பட் நாம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டால் டு பிகின் வித் அதை ஆரம்பிக்கும் போது வி வாண்ட் டு பனிஷ் பள்ளிக்கூடங்களே பாருங்கள் உடனே பனிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இது ஏன் தெரியுங்களா ஐநூறு ஆண்டு காலமாக அடிமைகளாக இருந்த இந்தியர்கள் பிள்ளைகளை அடிமைகளாகவே வளர்க்க விரும்புகிறார்கள் ஐநூறு ஆண்டு கால அடிமைத்தனம் ஆங்கிலேயர்கள் நம்மை அடிமையர்களாக நடத்தினார்கள் கொடிய தண்டனைகளை கொடுத்தார்கள் அதனுடைய இயல்பாக நாமும் பிள்ளைகளை அடிமைகளாக கொண்டு செலுத்த விரும்புகிறோம் டிசிப்ளின்கிறது த சரிதான் தேவைதான் ஆனால் அளவுக்கு மீறிய கண்டிப்பு குழந்தைகளை வன்முறையாளர்களாக மாற்றிவிடும் என்பதையும் பெற்றோர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு ஒரு சரியான உதாரணம் என்ன சார் ராமாயணம் ஒரு சிறந்த காவியம் அந்த ராமாயணத்தில் தசரதனுங்கிற தகப்பன் ராஜ்யத்தை ராமனுக்கு தராமல் பரதனுக்கு கொடுத்துட்டார் ஒரு சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு கொடுத்துட்டார் சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு ராஜ்யத்தை கொடுத்த அடுத்த வினாடி லக்ஷ்மணன்ற பையன் அப்பாவை திட்டுறான் இவெல்லாம் ஒரு அப்பாவா அம்மாவை திட்டுறான் என்ன சொல்கிறான்னா ஒரு நல்ல சிங்கத்துக்காக வைத்திருந்த ஊன் உணவை கொண்டு போய் ஒரு சொரி நாய்க்கு யாராவது இடுவார்
அந்த அந்த மனுஷனுக்கு இன்னும் எப்படி சோறு இறங்குது அப்படின்னு கேளு அடுத்த கேள்வி கேட்டான் இன்னும் அவன் எப்படி மேலே போகாமல் உயிரோடு இருக்கிறான்னு கேள் இதெல்லாம் லக்ஷ்மணம் பேசுகிற பேச்சு அப்போ திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறான் ராமன் இளையவா சீரியா அல்ல அந்த செப்பேல் தப்பான வார்த்தைலாம் சொல்லாதரா ஏன்டா இப்படி தவறான வார்த்தையெல்லாம் பேசுகிற சீரியா அல்ல அந்த செப்பேல் பழையான வார்த்தைகளை பேசாது அப்படின்ட்டு நம்ம அப்பா எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா தசரத மகா சக்கரவர்த்தியை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் நம்ம அப்பா எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா என்ன இது வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை என்னை வந்து கெட்ட வார்த்தையோ மோசமான வார்த்தையோ கடுஞ்சொல்லோ சொல்லி வளர்த்ததில்லடா பாருங்க லக்ஷ்மணன் கேட்குறான் நீ அப்பா வார்த்தையை மீறிட்டு இந்த ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கொண்டால் என்னன்னு கேட்டான் தகப்பன் இந்த உத்தரவு போட்டாலும் தகப்பன் உத்தரவை மீறிட்டு ப்ரொக்ளைம் பண்ணு நீ ராஜா தசரதர் இப்போ ஓல்டு ஏஜ் ஆகிட்டார் வயசாகி போச்சு அதனால் அவர் ஏதோ பெனா பெனாத்துறார் பையனை சொல்கிறார் அப்பா வயசாக வயசாக பெனாத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி அது மாதிரி வயசாகி போச்சு அதனால் அவர் அப்பா உளர்றார் அப்படின்னு ஆட்சியை டேக் ஓவர் பண்ணு நீ அப்படியே எடுத்துரு நீங்கள் மொகல் ஹிஸ்ட்ரி படித்து பார்க்கணும் சார் ஷாஜகான் வந்து அந்த கோட்டையை கட்டினா பார்த்தீங்களா தாஜ்மஹால் கட்டினா பார்த்தீங்களா அந்த எரிச்சல் ஆக்ரா கோட்டையில் அவனை ஜெயிலில் வச்சுப்பிட்டான் அவன் பிள்ளை அவர் வந்து உள்ளே இருக்கிறான் ஒரு கண்ணாடி குமிழ் வழியாக தான் அவன் தாஜ்மஹாலையே பார்க்க முடியும் இப்படி ஒரு கண்ணாடி குமிழ் அது வழியாக தாஜ்மஹால் தெரியும் அதில் தான் பார்க்க முடியும் முதல்ல அந்த ஆக்ரா கோட்டையில் அவங்க அப்பா இருக்கிற போது ஆக்ரா கோட்டையில் இருக்கிற அப்பா சரண்டர் ஆகணுங்கிறதுக்காக அவன் என்ன பண்ணா உள்ள போற யமுனா வாட்டர் நிறுத்திட்டான் கோட்டைக்குள்ள தண்ணி போகாதபடி கட் பண்ணிட்டான் கோட்டைக்குள்ள தண்ணி போகாதபடி கட் பண்ண உடனே வருத்தப்பட்டு மகனுக்கு சமரச கடிதம் எழுதுறான் அப்பா என்ன சொன்னான் தெரியுமா இறைவனுடைய சித்தம் இல்லாமல் ஒரு இலை கூட உதிர்வதில்லை யாருக்கு ஆட்சி என்பதை இறைவன்தான் தீர்மானிக்கிறார் மகனே நீ சொந்த தகப்பனுக்கு குடிக்கிற தண்ணீரை நிறுத்தி விட்டாய் இது வந்து ஹிஸ்டரியில் இருக்க லெட்டர் வே சாமிநாத சர்மா வரலாற்று சிறப்புடைய கடிதங்கள்னு ஒரு கடித புத்தகம் போட்டிருக்கிறார் இதில் வந்து அப்பா பிள்ளைக்கு எழுதின கடிதம் எவ்வளோ அழகான ஒரு வார்த்தை பாருங்கள் உன்னை விட இந்துக்கள் எவ்வளவோ மேலானவர்கள் உன்னை விட இந்துக்கள் எவ்வளவோ மேலானவர்கள் செத்து போன தகப்பனுக்கு கூட எள்ளும் தண்ணீரும் கொடுக்கிறார்கள் நீ எனக்கு உயிரோடு இருக்கும் போதே தண்ணீரை நிறுத்தி விட்டாயே மகன் செய்கிற காரியமா இது மகன் செய்கிற காரியமா அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு பதில் மகன் கடிதம் நினைச்சா என்ன வாழை கீழே போட்டு விட்டு சமாதானம் அடைந்தால் உனக்கு தண்ணீர் தரப்படும் சண்டை போடுற ஐடியாவை ட்ராப் பண்ணிட்டு நீ அந்த சரண்டர் ஆனால் நான் வேணா உனக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நான் வேணா தண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பாருங்க ஒரு ஒரு தகப்பனும் மகனும் கடுமையான ஒரு யுத்தம் பண்ணி கொள்ளுகிறார்கள் ஆட்சிக்காக கூட எவ்வளவோ கடுஞ்சொற்களை தகப்பனும் பிள்ளையும் பரிமாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் உலக வரலாற்றில் எத்தனையோ ராஜ குடும்பங்கள்லாம் நடந்திருக்கு இப்போ ராமன் சொல்கிறார் டே நம்ம அப்பா தசரதர் என்னை பார்த்து கடுமையாக ஒரு வார்த்தை இன்னைய தேதி வரைக்கும் சொன்னதாக வரலாறு இல்லைடா அப்போ பாட்டு சொல்கிறான் பாருங்கள் கம்பன் எழுதுகிறார் லக்ஷ்மணை பார்த்து ராமன் சொல்கிறான் நன் சொற்கள் தந்து என்னை நாளும் வளர்த்த தாதை டே நல்ல வார்த்தை சொல்லியே என்னை வளர்த்தாடுறா அப்பா ஒரு வார்த்தை கடும் சொல் ஒரு ஒரு கொடும் சொல் ஒரு திட்டு ஒரு 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 ஆத்திரம் ஒரு சாபம் ஒரு கோபம் எதுவுமே நம்ம அப்பா எங்கிட்ட சொன்னது இல்லடா ஒரு வார்த்தை தப்பா சொன்னது இல்லடா நன் சொற்கள் தந்து என்னை நாளும் வளர்த்ததாதை தன் சொல் கடந்தால் எனக்கு யாது உளது ஈனம் என்னா நல்ல வார்த்தை சொல்லியே என்னை வளர்த்த அப்பா இப்போ ராஜ்யம் உனக்கு இல்லை பரதனுக்குன்னு சொன்னால் நான் கேட்டுட்டு தானடா போனோம் அதை மீறிட்டு ராஜ்யத்தை நானா எடுத்துக்கிட்டா எனக்கு மானம் இருக்குமா ஒரு ஈனம் இருக்குமா அந்த காரியத்தை நான் செய்யலாமா அந்த என்ன முக்கியம்னா நன் சொற்கள் தந்து என்னை நாளும் வளர்த்த தாதை கடுஞ்சல் கூட தகப்பன் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறா எந்த கோபத்தில் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து கடுஞ்சல் ஒரு தகப்பன் சொல்லக்கூடாது இது ராமாயணம் கற்றுக் கொடுக்குற நேரி நன் சொற்கள் நல்ல வார்த்தையாகவே பேசும் எவ்வளவு நல்ல வார்த்தைகளை கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு நல்ல வார்த்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த ராமாயணத்திலேயாவது அப்பா நல்ல வார்த்தை சொல்லணுங்கிறதோட ஒரு கருத்து நிற்கிது கந்த புராணத்தை எடுத்து படித்து பார்த்தா பிரமிப்பாக இருக்கு என்ன பிரமிப்புன்னா மகனை மரியாதையாக நடத்துங்கிறார் எப்படி மரியாதையாக சார் போட்டு பேசுங்க நம்ம ஏ வடை அது எடுத்துகிட்டு வட பட் இப்போ சைல்டு சைக்காலஜியில் நீங்கள் சைக்காட்ரிஸ்டோட பேசி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைகளை பெரியவர்கள் போல் நடத்துங்கள் இதான் முதல் பாடம் பள்ளிக்குள்ளே தான் வந்துச்சு நான் வந்துட்டிங்களா சாப்பிட்டிங்களா ஹோம் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்களா செய் போகிறீங்களா விளையாட போகிறீங்களா சரி விளையாட்டு வந்து செய்கிறீங்களா சரி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க போய் காஃபி சாப்பிடுங்க இல்லை பால் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சாப்பிடுங்க புரியுதா விளையாட்டு வரீங்களா அப்படி குழந்தைய
ஏன்னா அது கற்றுக்குது ஓ நம்ம அப்பா நம்மளை மதிச்சு இப்படி பேசுகிறாருன்னா அப்பா கிட்டே அப்பா நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களாப்பா அப்பா நீங்கள் தூங்கலையாப்பா அப்பா உங்களுக்கு மருந்து வேணுமாப்பா ஏன் நீங்கள் எதை கொடுக்குறீங்களோ அதை அங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நீங்கள் அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்க 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 அவன் அதை விட பல மடங்கான மரியாதையை திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிப்பா அப்படின்னு மகனை வந்து நீங்கள் நாங்கன்னு பேசுகிற வழக்கம் உண்டானா இல்லை தான் எங்கே உண்டு தெரியுங்களா நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்கள் நீங்கள் போய் பாருங்கள் தாயார் மகனை வந்து அவுகன்னு தான் பேசுவாங்க அவங்களுடைய கல்ச்சரில் பழக்கம் உண்டு ஈழ தமிழர்கள் யாழ்ப்பாண தமிழர்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் மகனை அவர்னு தான் பேசுவாங்க அவர் பள்ளிக்கூடம் போய் இருக்கிறார் மாலை வருவார் இந்த பள்ளிக்கூடம் போய் வந்தீர்களா போய் வந்தீர்களான்னு கேட்பாங்க சாப்பிட்டீர்களா ஓய்வு எடுக்கிறீர்களா என்ன செய்கிறீர்கள் மகனை என்ன செய்கிறீர்கள்னு கேட்பாங்க நீ என்ன செய்கிறேன்னு கேட்க மாட்டாங்க பாருங்க இது கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருக்கும் பட் இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் சைக்காலஜி எவ்வளவு மரியாதையா பிள்ளைய நடத்த முடியுமோ அவ்வளவு மரியாதையா நடத்துங்க ஈக்குவலாவே நடத்துங்க முடிஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் மரியாதையே கொடுங்க ஏன் அப்பதான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்கிற பண்பு வரும்னு சொல்றாங்க கந்த புராணத்துல இதுக்கு ஒரு அருமையான இடம் இருக்கு சார் என்ன ஆச்சரியம் பாருங்க எவ்வளவு ஏன்சியன்டா நம்முடைய பெரியவங்க இதெல்லாம் திங்க் பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் முருகன் வந்து நந்தி வருகிற போது சிறையில வைக்கிறார் முதல்ல பிரம்மாவை ஜெயிலில் வச்சார் அவர் பிரம்மாவை ஏன் ஜெயிலில் வச்சே விடுவிக்க சொல்லணும்னு நந்தியை அனுப்பிச்சார் சிவபெருமான் நந்தி தேவர் போய் சிவபெருமான் பிரம்மாவை விட சொன்னார்னு சொன்னார் முருகன் விடுறதா இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் இதோட நந்தி திரும்ப வேண்டியதானே ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா விடுறீங்களா இல்லையான்னு கேட்டுட்டு வரும்படி என்னை சொல்லலை ரிலீஸ் பண்ணி அழைச்சிட்டு வரும்படி சொன்னார்னா இப்படி சிவபெருமான் சொல்லலை எப்போவுமே பெரிய மனுஷன் பிஏ பெரிய மனுஷனை விட பெரிய ஆளாக பேசுவோம் அவர் சொல்லாதெல்லாம் சொல்லதான் பேசுவோம் பாட்டுக்கு இது பெரிய மனுஷன் பிஏக்கு ஒரு ஒரு வியாதி இவர் சொல்லிட்டார் கையோடு அழைச்சிட்டு வரும்படி தான் உத்தரவே ஒழிய அனுப்புறீங்களா இல்லையான்னுலாம் கேட்டு வரும்படியா எனக்கு ஒன்றும் உத்தரவு இல்லைன்னார் முருகன் சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டார் வீரபாகு அந்த ஜெயிலுக்கு அடுத்த ரூமில் ஆள் இருக்கா காலியாக இருக்காங்க டக்குன்னு நந்தி அப்படியே ரிவர்ஸில் வந்துட்டு அப்படியே திரும்பி பின்னாடி வந்துட்டு பிறகு ஒன்று சிவபெருமான் தானே புறப்பட்டு போகிறார் யார் முருகன்கிட்ட பேசுறதுக்கு இந்த இடத்துல கட்சியை பிறகு எழுதுறாரு முருகனை நோக்கி சிவபெருமான் வந்த உடனே முருகப்பெருமான் எழுந்து போய் அப்பாவை வாசல்லேருந்து வரவேற்று அழைத்து கொண்டு வந்து உயர்ந்த ஆசனத்தில் அப்பாவை உக்காத்தி வச்சு பக்கத்தில் பவ்யமாக முருகப்பெருமான் பிள்ளை நிற்கிறார் அவரை பார்த்து சிவபெருமான் எப்படி பேச ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா ஐயா சிறை விடுதி என்றார் ஐயா சார் மகனை பார்த்து ஐயான்னு கூப்பிட்டாரா இப்போ எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது உலகத்துக்கே தந்தையாக இருக்கிறவன் சிவபெருமான் தனக்கு மேல் இன்னொரு பரம்பொருள் இல்லாதவன் என்றாலும் முருகப்பெருமானை சுட்டுகிற போது ஐயா ஐயாங்கிறது எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை தமிழில் தெரியுமா மிகச்சிறந்த சொல் ஐயாங்கிற வார்த்தைக்கு மேலே ஒரு வார்த்தையே கிடையாது ஐயா சிறை விடுதி என்றார் இவரை சிறையிலேருந்து விட்டுடுங்க விடுதி விடுன்னு சொல்லலை விடுதி என்றார் விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போ முருகப்பெருமான் பணிவாக சொல்கிறாரு அது வெளியில் இருக்கக்கூடிய யோகியதை அவருக்கு இல்லை சில பேர் உள்ளே வச்சா தான் நாடு உருப்படும் அவங்களாம் வெளியே இருந்தால் நாடு வீணாக போயிடும் அதனால தான் நான் ஏற்பாடு பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு அப்போது கொஞ்சம் கோவப்படுறாராம் சிவபெருமான் அந்த இடத்துல கட்சியை அப்புறம் எழுதுவார் கோவப்படுறாராம் சிவபெருமான் என்ன கந்தனை வெகுள்வான் போல கழறினான் கோவம் வர்ற மாதிரி முருகப்பெருமான் மேலே கோவம் வர மாதிரி பேசினாரா அல்ல ஒரு நயம் பாருங்க கந்தனை வெகுள்வான் எழுதலை கட்சியப்பர் வெகுள்வான் போல என்ன அர்த்தம் பிள்ளைகிட்ட கோவப்படல கோவப்படுற மாதிரி நடிக்கிறார் இதுவும் பெத்தவங்க கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் பிள்ளைகள்ட கோவப்படவே கூடாது கோவப்படுற மாதிரி நடிக்கணும் கோவப்படுற மாதிரி நடிக்கணும் நமக்கு வாழ்க்கையில் நடிக்கவும் தெரியணும் பிள்ளைகள்ட கோவப்படுற மாதிரி வேணால் நடிக்கலாமே ஒழிய நிஜமாகவே கூடாது கந்தனை வெகுள்வான் போல கடைனான் அப்பவும் பாருங்க ஐய நம் வார்த்தையால் நந்தி வந்து நவீன்றதும் கொள்ளாய் ஐயா நான் சொன்னபடி நந்தி வந்து சொன்னதையும் கேட்க மாட்டேங்கிற நான் வந்து சொல்றேன் அப்போதும் நீங்கள் கேட்க மாட்டேன் என்கிறீர்களே இது சரியா விடுதி அவரை முதல்ல வெளியில விடுங்க அப்பவும் ஐயாங்கிற வார்த்தையை தான் பயன்படுத்துகிறார் சிவபெருமான் கட்சியை பிறகு எழுதுகிற பிறகு அவரை சுவாமிநாதனா உயர்த்தி அவற்றை வந்து பிரணவ பொருளை கேட்டுக்கொள்ளுகிறார் உங்களுக்கு வந்து பிரணவ பொருள் தெரியுமானு குழந்தை கேட்குற போது நீங்கள் சொல்லுங்கள் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த குழந்தைய உயர்ந்த இடத்துல உக்காச்சி வச்சு சிவபெருமான் கேட்கிறார் நாம் கதை படிக்கிறோம் சுவாமி மலை போகிறோம் ஆனால் அந்த முருகப்பெருமானை கும்பிடுறோம் முருகப்பெருமானை பார்க்குறோம் நம்மை விட நம்முடைய பிள்ளைகளை உயர்வாக நடத்த வேண்டும் என்பதை சிவபெருமான் இடத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டோமா நம்மை விட நம்முடைய பிள்ளைகளை உயர்வாக நடத்த வேண்டும் ஏன் தம்மின் தம் ம
இஃப் ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் நான் அவரை மதிக்க தொடங்கினால் அவர் அதை விட அதிகமாக என்னை மதிக்க தொடங்குகிறார் இப்போ ஒரு பிள்ளை வளர்ப்பிலே ஒரு தந்தை அதான் நன் சொற்கள் தந்து என்னை நாளும் வளர்த்த தாதே இத கராமன் பேசுகிறார் முருகப்பெருமானிடத்திலே சிவபெருமான் அப்படி நடந்து காட்டுகிறார் இன்னொரு கோணத்தில் பார்ப்போம் ஒரு தந்தையினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா பிள்ளைய வளர்க்கிற போது பொறுப்புள்ளவர்களாக நாம் வளர்க்கணும் பட் நம்முடைய இந்திய பெற்றோருடைய மனோநிலை இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க யோசிச்சு சிந்திச்சு ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முடிவையும் இவங்களே பொட்டலங்கட்டி கையில் கொடுக்க விரும்புகிறாங்க எல்லாமே ஏன் நம்ம பிள்ளைங்க தப்பாக தான் முடிவெடுப்போம் அது சரியாக முடிவெடுக்காது சார் சுவிட்சர்லாந்துலேருந்து என் நண்பர் வந்திருந்தார் இப்போ அவர் இங்கே இருக்க நர்சரி ஸ்கூல்லாம் பார்த்துட்டு சொன்னார் என்ன பிள்ளைகளை எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொண்டு போய் அப்பா அம்மாவே விடுறாங்கன்னு பின்ன வேறு என்ன பண்ணுவாங்க அங்கெல்லாம் ரெண்டு நாள் நாங்கள் வந்து நர்சரி ஸ்கூலுக்கு குழந்தைய கொண்டு போய் விடலாம் மூணாவது நாள் வந்தால் டீச்சர் எங்களை கூப்பிட்டு திட்டுவாங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு போங்க தானாக குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு வரட்டும் ஏன் அப்போ தான் ரோட் சென்ஸுங்கிறதே அதுங்களுக்கு வரும் அது தானாக வரணும் நீங்கள் இப்படி கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து விடக்கூடாது ரெண்டு நாள் ரூட் தெரியறதுக்காக பழகிறதுக்காக வாங்க அங்கே இன்னொன்று இருக்குது ஸ்கூலும் வீடும் வந்து அந்த அமைப்பு படி பக்கத்தில் தான் இருக்கும் நியரஸ்ட் ஸ்கூலில் தான் குழந்தைங்க படிக்கணும் எட்டு கிலோமீட்டர் பஸ்ஸில் நாயாக அடைஞ்சிக்கிட்டு போய் ஒரு ஸ்பெஷல் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து அது பெரிய டிகிரி டிப்ளமா வாங்கணுங்கிற ஆசையெல்லாம் பெற்றவனு கிடையாது ஏன்னா எல்லா பள்ளிக்கூடமே ஸ்பெஷல் பள்ளிக்கூடம் அது ஒரு எஜுகேஷன் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க நியரஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு நடந்து அந்த குழந்தைங்க போகலாம் குழந்தைங்க போகும்போது எந்த வாகனமும் குறுக்க வராது அதில் என்ன முக்கியம்னு கேட்டால் அப்பா அம்மா துணையாக கொண்டு வந்து விடுறது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த ரூட் அதுக்கு பழகிறதுக்காக கொண்டு வந்து விடணும் அப்புறம் அப்பா அம்மா வரக்கூடாது இங்கே நர்சரி ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விட்டீங்க சிக்ஸ்த்து அட்மிஷனுக்கு நீங்கள் தான் போனீங்க காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு கவுன்சிலிங்க்கும் கூடவே போய் உட்காந்திங்க அவனை முடிச்சுட்டு ஹாஸ்டலில் கொண்டு போய் ரூமில் விட்டு இது தான் பூட்டு இது தான் சாவி இதை இப்படி தான் பூட்டணும் இப்படி தான் சாப்பிட்ணும் போத்திக்கணும் தூங்கிக்கணும் எல்லாமே என்னைக்கு அவனா கத்துக்க போறான் அவனா என்னை கத்துக்க போறான் நம்முடைய பிள்ளைகள் மீது நாம் வைத்திருக்கிற அவநம்பிக்கை பிள்ளைகளை ஊனமாக்குகிறது ஊனமாக்குகிறது நீ பாரட நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தேன் காலேஜுக்கு நான் வரணும் என்ன இருக்கு சார் இதை விட கொடும் என்ன தெரியுமா இன்டர்வியூல வேலைக்கு பையன் போகும்போது அப்பா கூட போய் சம்பளம் கூட போட்டு கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் சார் ஒரு முந்நூறுபாய் நானூறுபாய் சம்பளம் கூட போட்டு கொடுங்களேன் அப்படின்னா அந்த இன்டர்வியூ எரிச்சலை போய் வெளியே போய் போயிரு வேலைக்கு அவன் எடுத்துக்கணுமா ஒன்று எடுத்துருக்கணுமா அதாவது நம்ம அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அவன் குழந்தையிலேருந்து வாலிபனாக இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத உடல் சொல்லி மீசை முளைத்து விட்டது என்று அறிவித்து விட்டது ஆனால் பையனுக்கு அறிவு வந்து விட்டது என்று அப்பா அறிவிப்பதே இல்லை ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு அவனா ஒரு முடிவு எடுக்கட்டுமே சார் அவன் மனைவி இருக்கிறா மனைவி அழிச்சுட்டு சினிமாக்கு போலாமா இல்லையா அவங்க பேசிக்கிறாங்க சார் அப்பா எதிர்பார்க்கிறார் எங்கிட்ட கேட்டா என்ன எதுக்கு உங்ககிட்ட கேட்கணும் அவன் பொண்டு அட்டி அவன் சினிமா கூப்பிட்டு போறான் அவன் காசு முடிஞ்சா கூப்பிட்டு போறான் இல்லை பேசாம இருக்கிறான் உங்ககிட்ட எதுக்கு கேட்கணும் எவ்வளவு நம்முடைய மனம் பாருங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்கள சின்ன குழந்தையா நம்ம பிடிமானத்திலேயே இருக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் பிடிமானத்திலேயே பிள்ளை இருப்பது மிகப்பெரிய அவமானம் என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் They must be independently this. You have to take the responsibility of your shoulder. You have to take the shoe. You have to take the shoe to the school. You have to take the shoe to the school. You have to take the shoe daily. You have to take the shoe. You have to take the penalty. You have to take the shoe. You have to take the shoe. I told you. Sir, you have to take the shoe to the English car and climate. அதனால் இந்த கழுத்தில் ஒன்று கட்டி டை கட்டி அது வந்து இங்கிலீஷ்காரனுடைய கல்ச்சர் சரி ஒழிஞ்சு போகுது அவனுக்கு குளிரும் அப்புறம் சாக்ஸ் போடாட்டி கால் குளிரும் கால் கட்ட விரலுக்கு அடுத்த விரல் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் குளிரை உணர்கிற விரல் கரெக்டாக நம்ம கால் கட்ட விரலுக்கு அடுத்த விரல் அதில் குளிர் ரொம்ப உரைக்கும் அது வழியாக தான் நம்முடைய சக்தியை வெளியேற்றி திரும்பி வரும் அந்த விரலை ஊடி ஆகணும் அப்போ தான் குளிராமல் இருக்கும் சாக்ஸ் போட்டே ஆகணும் ஷூ போட்டே ஆகணும் ஏன்னா அவனுக்கு குளிரும் கோட் போட்டே ஆகணும் அவனுக்கு குளிரும் நம்ம ஊர் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தை கட்டி டை கட்ட சொல்கிறானே இங்கே என்ன குளிருத வேர்க்குது சார் சம்பளத்தை கூட்டு குறையன்னு எல்லா ஸ்கூலுக்கும் சண்டை போடுறான் அப்பம் போறான் கோர்ட்டுக்கு போறான் இந்த குழந்தைங்களை வந்து டை கட்ட சொல்லி கொலை பண்றான் அப்படின்னு எவனாவது கோர்ட்டுக்கு போனான் இந்த குழந்தைங்களுக்கு டை எதுக்கு நீ நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பெரிய போஸ்ட்டுக்கு போறியா ஏசி
நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எதுக்கு ஷூ அது ஷூ கட்டின உடனே வீடே எப்படி நாறுது தெரியுமா அந்த சாக்ஸ் குடல கொமட்டுது ஏன் அவ்வளோ வேத்து இருக்கு ஸ்கூலில் வந்து சரியான வெண்டிலேஷன் இல்லை காற்றோட்டம் இல்லை அதில் வந்து அது குழந்த உட்காந்து ஏசி வந்திருக்கு அதனால் ஏசி ரூம்ல உட்காந்துருக்கு வேர்க்காமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த சட்டையை கழுத்தில் இறுக்கி கட்டி இந்த இடத்துல ஒரு டை கட்டுறமே நம்ம எதையாவது யோசிக்கிறோமா இந்த காரியத்தை ஏன் செய்யணும் ஏன் செய்யக்கூடாது யோசிக்கிறோமா அதாவது ரீசனிங் இருக்கணும் குழு பிரதேசத்தில் டை கட்டணும் ஷூ போடணும் வெயில் பிரதேசத்தில் படிக்கிறோம் நம்ம அப்பா தாத்தா எல்லாம் சட்டையே போட்டதில்லை நாம் அவஸ்தையாக சட்டை போட்டுட்டு அலையணும் இதுங்களுக்கு இன்னும் கோட்டு வேறு போட்டு விட்டு எவ்வளோ வக்கரம் சரி அதை வேறு டெய்லி அந்த ஷூ சரி பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும் குழந்த ஷூ போடணும் சில அம்மா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு டென்ஷன் ஆகி அப்படியே நிற்பா ஷூ போட்டு போ ஷூ போட்டு போ அவன் போட மாட்டான் அப்படி அந்த ஷூவை எடுத்து மாட்டி அது அது ஷூ அந்த சாக்ஸை போட்டு அந்த நாட் போட்டு முடிச்சு விட்டு அது கொண்டு போய் அந்த ஆட்டோவில் ஏற்றி விட்டு அவ்வளோ ஒரு நாள் செய்யலாம் ரெண்டு நாள் செய்யலாம் மூணாவது நாள் அவன் லேட்டாக போய் டீச்சர் தப்பி திட்டு வாங்க வாங்கிட்டுமே நாலாவது நாள் அடிக்கிறாங்களே அடிக்கட்டுமே ஏன் அப்படி நடந்தாதான் அவனா ஷூ போட ஆரம்பிப்பானே ஒழிய இல்லாட்டி கடைசி வரைக்கும் இன்னொருத்தர் தனக்கு செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஊனமான மனோநிலை உடையவர்களாக மாறுகிறார் அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க தான் பார்க்கணும் தான் 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 வேலையை பார்த்துக்கணும் இந்த உணர்வுகளோடு பிள்ளைகளை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு குழந்தை என்ன படித்து என்ன மேலே வரணும் அப்படிங்கிறதுல இந்தியன் பேரண்ட்ஸோட இயல்பு எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு அளவுக்கு மேலே அவனுடைய எல்லாத்தையும் இவங்களே டிசைட் பண்ணுறது என்ன படிக்கணும் எப்படி வரணும் என்ன மாதிரியாக இருக்கணும் எல்லாத்தையும் அவங்களே முடிவு பண்ணுவாங்க நல்லா மார்க் வாங்கின பையன் சார் மெடிக்கலில் போய் ஜாயின் பண்ண வச்சாங்க ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் டாக்டர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு பிள்ளைய கஷ்டப்பட்டு மெடிக்கலில் சேர்த்துட்டாங்க அவன் எல்லாத்தையும் செய்யுது மார்க்கே வாங்கல படிக்கவே மாட்டேங்கிறேன் இவங்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு ட்ரக் அடிக்ட் ஆகிட்டானோ காலேஜில் போய் என்ன ஆச்சோ ஏதோ அப்படின்னு பயந்து போய் அப்புறம் மெதுவாக தெரிஞ்ச நண்பருடைய கூட்டு வந்தாங்க நான் அந்த தமிழ் பிள்ளைட்ட பேசினேன் என்ன ராஜா என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு மெடிக்கல் படிக்க இஷ்டம் இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு போய் விட்டாங்க நான் படிக்க மாட்டேன் 